Kovazi եւ համագործակցության համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարում 077 777 2822 Սեֆիլյանը համոզ մունք էր հայտնել, որ ճիշտ կլինի, եթե բաբայանը ոչ թե առաջադրվի, այլ աջակցողի դերում լինի։ Մեր պատկերացրած նոր անձնավորությանը հասցնելու իշխանության։ Ես եկել եմ, լինեմ ժողովրդի կողքին իրանց օգնեմ։ Դե կասեմ պիտի պահենք ես ամենք։ Կանեմ ինձ անիս կախվածը, որը պահենք։ Հաստերթի տեղեկություններով այս պահին որպես սասնածրերի եւ Սամել Բաբայանի միասնական թեկնածո շրջանառվում է սասնածրերի Արցախյան Գրասենյակի կոորդինատոր Գեղամ Գրիգորյանի եւ տեղի ակտիվիստներից Մխիթար Ավետիսյանի անունները։ Վերջինս հայտնի է Օրիֆլենի Մխիթար անունով։ Նրա առաջադրման շանսը նառավել հավանական է համարվում այն առումով, որ մասնակցել է ППЦ գնդի գրավմանը։ Իսկ Արցախում սասնածրերի համար նախընտրելի են Վերոնշյալ կերպարով դեմքերը, այսպես կոչված թրծվածները։ Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թրիչք մատչելի կին։ Հաստերթի տեղեկություններով կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասին նախագիծը, որն անցած չափած հաստատված կառավարության կողմից դեռևս ընդգրկված չէ Աժա Առաջիկա Քարորիայի օրակարգում։ Այս հանգամանքն առաջացրել է պատգամավորների անհանգստությունը։ Ըստ մեր տեղեկությունների սա պայմանավորված է նրանով, որ կառավարությունում կամուկացի մեջ են եւ ըստ խոսակցությունների վերջին փուլում դեռևս հնարավոր է հետաքրքիր շրջադարձեր տեղի ունենալ։ Կան տեղեկություններ, որ կառավարությունում նախատեսված օպտիմալացման եւ միացման ենթակա նախարարությունների մասով հնարավոր է լինել անակնկալ փոփոխություններ։ Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թրիչք մատչելի կին։ Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա ասուլիսը բազմաշարտեր ու դրան անդառնալու բազմաթիվ առիթներ դեռ կունենանք։ Մանավանդ վարչապետ նստեության անդարձավ բոլոր հարցերին, որոնք հնչեցվեցին մեր գործընկերների կողմից։ Այսօր ուզում ենք անդառնալ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի երկու դրբակներին, որոնք մեր կարծիքով փոխկապակցված են։ Վարչապետը կարծիք հայտնեց, որ եթե այսօր ընտրություններ տեղի ունենան, իմ քայլը դաշինք նա ավելի շատ քվել էր Քստանա։ Իսկ ավելի ուշ ասուլիսի մեկ այլ դրվակում պնդեց, որ իր իշխանությունն անցած գրեթե մեկ տարում ձախողումներ չի ունեցել։ Բյանկամիս նկատենք, որ Փաշինյանը Հայաստանցի առաջին պաշտոնյան չէ, որ նման համոզմունք է հայտնում իր կխավորած քաղաքական ուժի վարկանիշի մասին։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ նոր հնարավոր ընտրություններում իր դաշինք նա ավելի մեծ քվե Քստանա, ապա այստեղ քաղաքական ադեկվատության որոշակի դեֆիցիտ կա։ Վատապրող ժողովրդը չի կարող տեղական շրջան գոհլինել իշխանությունից։ Ուսա ակսիոմ է դեմոկրատիայի կարևոր հատկանիշներից մեկը։ Ու եթե այս պահին հանրային դժգոհությունները տեսանելի չեն, ապա դա ոչ թե իշխանության որակի, այլ դժգոհության տրանսլյատոր քաղաքական ուժի բացակայության կամ քաղաքացիական հասարակության վակուումի հետևանք է։ Երբ իշխանությունը սկսում է կորցնել քաղաքական ադեկվատությունը, իրականության զգացողությունը, ապա ճգնաժամային որոշակի ռիսկ է են առաջանում, որոնք նույնիսկ ցնցումներ կարող են առաջացնել։ Հաշինյանը դա շատ լավ գիտի, որովհետև հենց դա էր նրա իրականացրած հեղափոխության նախադրյալներից մեկը։ Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարում 077-777-222 Հնկաստանի հարաբայտությունում հհ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Մարտիրոսյանը բարձրացրիչ պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին է ներկայացրել 2018 թվականի տարեկան հայտարարագիրը։ Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ նա անշարժ եւ շարժական գույք չունի։ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հարկային տարում հանձնած կամ վերադարձած փոխառությունները ենթաբաժնից տեղեկանում ենք, որ 2018 թվականի հարկային տարվա սկզբում արկային եղել 40000 ամն դոլար եւ 21000 ամն դոլար փոխառություններ։ 40000 ամն դոլար փոխառությունից 20000 դոլարը հարկային տարում վերադարձվել է եւ նշված 40000 դոլարից տարեվերջում արկայի եղել միայն 20000 դոլարը։ Երկրորդ փոխառությունը 21000 ամն դոլարը տարեվերջում եւս արկայի եղել։ Բացի նշվածներից նա հայտարարագրել է նաեւ 2018 թվականի հարկային տարվավերջում արկա 40000 ամն դոլար փոխառություն։ Դեսպանի դրամական միջոցը 2018 թվականի սկզբում կազմել է 19000 ամն դոլար, տարեվերջում 17000 ամն դոլար։ 2018 թվականին Մարտիրոսյանի եկամուտը գոյացել է աշխատավարձից, կազմելով 31200 ամն դոլար։ Նշենք, որ Մարտիրոսյանը 2015 թվականից հնդկաստանում հհ դեսպան է, ինչ այդ եղել է Գերմանիայում հհ դեսպան։ Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թրիչք մատչելի կին։ 
Երբ դա տնտեսական զարգացման լծակները լիարժեք չեն գործարկվել եւ չեն ստեղծվել այն մեխանիզմները, որոնք կարող են տնտեսական աճի ու բարեփոխումների տանել, հարկերի ավելացումը միշտ էլ բացասական է դիտվում։ Բայց այս զրույցում նման տեսակետ հայտնեց գործատուների միության նախագահ տնտեսակետ Գագիկ Մակարյանը, անհրաժեշտելով հարկային քաղաքականությանը նախատեսվող մի շարք փոփոխություններին։ Նրա խոսքով այն ժամանակը, որը տրված է նոր կառավարությանը, ուղղակի արդյունավետ պետք է օգտագործվել եւ այդ ժամանակի մեջ արդյունավետությունը պետք է Երևան։ Մեզ մոտ միշտ մատների վրա ինչ որ հաշվարկներ անելու մոտեցում է եղել։ Նայում ենք, որ ճյուղն է զարգանում կամ որտեղ է փողը շատ, ասում ենք եկեք հարկավելացնենք։ Մի ուսում էլ օրինակ ակզիցային հարկը բարձրացնենք։ Սա չաշխատող մոդել է։ Ասաց նա եւ իրավիճակը ավելի բարձ նկարագրելու համար ոսկե հորթը ֆիլմից մեջ բերում արեց։ Ստապը շուրային հարցնում է։ Շուրա, որքանը քեզ պետք է արջանիկ լինելու համար։ Շուրա ինչ որ թիվ է ասում։ Հիմա մենք ոչ թե պետք է մտածենք, որ այդ թիվը լինի ու դրան հասնելու համար հարկեր ավելացնենք այդ տնտեսակի տորեն նայենք հարցի։ Մի հարց էլ կա, կառավարությունը կրճատումներ է անելու, տեսականորեն ռեսուրսներ է խնայելու, հարկերը հանած մի 3 անգամ ավելի աշխատավարձ է մտնելու բյուջե։ Ինչպես հայտնի է խնայողությունները լինելու նաև մեքենաների առումով։ Այսինքն հաշվարկ պետք է լինի, թե պետությունն ինչ քանը խնայում եւ այդ խնայողություններն արդյոք չեն բավարարում, որ հարկերը գոնե տարվա կեսից չավելացնեին։ Եզրափակեց մեր զրուցակից։ Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թրիչք մատչելի կին։ Ներքին սպառման սոցիոլոգիական փակ հետազոտությունները նորություն չեն։ Իշխանափոխությունից հետո եւս բարբերաբար նման հարցումներ են անցկացվում, որոնց արդյունքները ներկայացվում են իշխանություններին եւ կառավարության ղեկավարին։ Հաստարտի տեղեկություններով օրերս Նիկոլ Փաշինյանին են ներկայացվել վերջին սոցիոլոգիական արդյունքները, որոնք ցույց են տալիս, որ հանդուցիա շրջանում վարչապետի վարկանիշը զգալի անկում է ապրել եւ տատանվում է 53-ից 52 տոկոսի միջև։ Իհարկե նման ցուցանիշը ցանկացած պետության համար բավականին բարձր է, սակայն մեր իշխանություններին մտահոգել է։ Չմոռանանք, որ ընդհանրապես տասն ամիս առաջ Փաշինյանն ուներ ավելի քան 90 տոկոս սատարում, իսկ դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերտ ընտրությունների ժամանակ 70 տոկոսից ավելի աջակցություն է ստացել։ Այսինքն միայն վերջին 3 ամսվ ընթացքում վարչապետի աջակիցների բանակը նվազել է մոտ 20 տոկոսով։ Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թրիչք մատչելի կին։ Մենք գիտենք, որ սպիտակ մազերը ծերության նշան են։ Իրականում այնքան էլ այդպես չէ։ Պարզվում է, որոշակի դեպքերում մազերի սպիտակելը բոլորովին էլ չի նշանակում օրգանիզմի ծերացում։ Մազերի սպիտակելու պատճառները շատ են եւ իհարկե դրա առաջին պատճառը օրգանիզմի այսպես ասած ծերացման սկիզբն է, որը արտահայտվում է մելանինի թերարտադրությամբ։ Ըստ գիտնականների ի սկզբանե այդ երևույթի մեկնարկը կանխորոշված է գենետիկորեն, բայց որոշ էլ թե երբ այն կոնկրետ կսկսվի անհնար է։ Բացի օրգանիզմի աստիճանական ծերացումից կա նաև մազերի սպիտակելու այլ պատճառներ, ընդվորում դա լինում է երբեմն անգամ միջավ 20 տարեկանը։ Այս ամենի հիմնական պատճառներից մեկը ժառանգականությունն է, եթե հայրը շուտ է սպիտակել, ապա ամենահավանական նայն է, որ նրա տղան էլ շուտ կսպիտակի։ Նաև համարվում է, որ սպիտակելու պատճառը մի արդերն է, եւ դա իրոք ճիշտ է։ Հայտնի են դեպքեր, երբ մեկ օրվա ընթացքում հոգեկան ապրումների պատճառով մարդկանց մազերը սպիտակում են։ Բան նայն է, որ մազը սնա մեջ է, որի մեջ գտնվում է մելանինով հեղուկը, իսկ ստրեսային պայմանները առաջանում են հատուկ սպիտակուցային նյութեր, տերոպեպտիդներ, որոնք էլ անցնելով մազի մեջ խախտում են մելանինի շրջանառությունը։ Արդյունքում առաջ է գալիս մազերի վաղաժամ սպիտակում։ Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարում 0737 787 222